once again, welcome. Hocam, thank you. And, uh, thank, thank you very much. much. I want to introduce us to you, and then I want to introduce you to them. So I'll show you. We are gathered. Evet, herkese hayırlı sabah. Hayırlı günler diliyorum. Sağ, sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz önce e, Kur'an'da dinin tanımıyla başlayalım. If you like, we can start with the definition of religion in the Kur'an. Kur'an e, iki türlü ayet olduğunu bize bildiriyor. Kur'an informs us that there are two kinds of signs of God. Birisi yarattığı ayetler. Uh, one is the science he created. So that's all the beings. Tabi, yani dolayısıyla oradaki bunlar insanların hepsi, hepiniz, hepimiz Allah'ın birer ayetiyiz. Therefore, all the people in there, in here, and all the animals, plants, all the creatures are signs of God. Yes. <gülüyor> tabi, tabi. İkin, i̇kincisi de e, Allah'ın Kur'an'da indirdiği yazılı ayetleri var işte şu kitap. And the second type is the written signs uh, which God revealed in the Quran and, and in his previous books. E, din de bu e, tabiatta geçerli olan kanunların insan hayatına uygulanması olarak yani insanın tabi varlığına uygun bir şekilde Allah'ın verdiği emirler, koyduğu kurallar olarak tanımlanıyor. And uh, religion is defined as the body of laws uh, which all the beings, actually human beings should comply with uh, according to their creation, according to their nature. Çok ilginçtir. Bu da Rum suresinin 30. ayetinde tanımlanıyor. It's interesting that this definition exists in the 30th verse of the uh, chapter Romans. The Romans. <gülüyor> Bir de Kur'an şey uh, uh, Kur'an'ın kitap tanımını söyleyelim isterseniz. 
Eğer e, kitap canım derken hocam? Yani e, Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil onlara nasıl gidiyor? Aha, and also we'd like to uh, tell you what uh, Kur'an says about the notion of the book. E, Kur'an'a göre e, ilk insan Adem Allah'ın elçisidir. According to Kur'an, Adam, the first human being, is the messenger of God. Adem'den son elçi Muhammed'e kadar çok sayıda elçi gelmiştir. And from Adam till the last messenger, uh, last prophet Muhammed, there have been there have been sent many uh, messengers. Allah onların hepsine birer kitap vermiştir. God gave each of them one book. Hepinizin bildiği gibi As you all know, Tevrat var. There's Torah. Bir de İsa'ya verilen İncil var. And the gospel given to Jesus. Kur'an o kitapların son e, kopisidir, son e, şeydir, edisyonudur, edisyonudur, son sürüdür. Uh, Kur'an is the latest edition of those books. Dolayısıyla Kur'an bize Tevrat'a inanmayı, İncil'e inanmayı şart koşar. Therefore, Kur'an commands us to believe in the Torah and in the gospel. Aynı şekilde İsa'ya ve e, diğer bütün elçilere inanmamız şarttır. Similarly, commands to believe in Jesus, Moses and all the other all the other messengers. Ve Kur'an o kitaplarda olanları onaylamak için gelmiştir. And Kur'an was sent down to approve uh, what was in those books. Ve bu e, son derece önemlidir. This is very important. Hem e, o kitapları kabul etmek zorundayız. You have to uh, recognize all, the, all those books. Hem de o elçileri kabul etmek and zorundayız. And all the messengers. Evet. Thank you. Thank you. Other questions? Then we'll open uh, to others. And let me ask kind of a personal question for you as a, as a Muslim. What is the heart of Islam for you in your daily life, in your practice? Um, what, is the, form, uh, what is the heart of Islam, you said? Yes, for, for the professor personally. Mm -hmm. We all each have our uh, living guided by whether Torah, mm -hmm. or Jesus, by the parents. What is, uh, for the professor, speaking more personally, Kişisel olarak sizin için hani Kur'an'ın kalbi nedir, İslam'ın kalbi nedir en önemli sizin Şimdi, kişisel görüşünüz. E, İslam'da... E, Zeynep, hocam e, siz kişisel olarak İslam değil mi siz neyi anlıyorsunuz diye soruyor. Hı. Yani sizin kendi kalbinizde ki İslam şeyi şahsi bir soru olacak ama siz şahsen ne anlıyorsunuz kalbinizdeki İslam tarifi nedir diye soruyor. Tamam. İslam tarifi yani Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olmak. I I feel that it is submitting to all the laws and God's rules. Dolayısıyla bu kuralları yani şöyle bir mesela Kur'an'ın ilk büyük suresi. Bakara suresidir. Therefore, for example, uh, the first longest chapter of Quran is Sure the Kaw Bakara. Oranın ilk ayetlerinde Allah şöyle der. And in the very first verses of those that chapter, God commands. Elif Lam Min Dalik Al Kitab La Raybe Fi. İşte o kitap budur. Yani Allah'ın Adem'den beri bütün elçilerine verdiği kitap budur. Elif Lam Min This is the book. So it is the book that is mentioned, which God has uh, given to all His messengers from Adam uh, till Muhammad. Ve bunda uh, hiç kimsenin şüpheleneceği bir durum yoktur. And there is no doubt in this. Asıl söyleyeceğim şey ondan sonra gelen kelimedir. And Demeyin. the really important thing is. Huden lil muttakin. Yani kendi e, natürel yapısını, tabi yapısını bozmamış kişilere doğru yolu gösterir. Rehberdir. And it guides the people who have not 
who have their nature, who have not corrupted their natural uh, being. Dolayısıyla Kur'an, e, yani İslam kendi kişisel yapısını, doğal yapısını koruyan kişilerin o doğal kanunlara uygun olarak yaşamasıdır. Therefore Islam is uh, the people who protect their natural being, their, their natural creation uh, and living that way, living according to nature. We have, in the course of our few weeks, lifted up some of uh, some of the verses, the ayats that uh, most beautiful uh, messages for tolerance. There, there shall be no compulsion in religion and respect for the people of the world. And you have your way, we have our way. God will be the judge. These beautiful passages, so important for Americans certainly who may not know much about Islam to hear and to know. Mm -hmm. We also know there are passages that have been interpreted by the extremists to lead them to violence. And what would you have us know about those passages where, in my understanding, um, the message is that defense, defense of the faith is always okay, never to kill innocents, never to kill even a tree mm -hmm. in the midst of war. How are we to understand um, better these these verses okay okay the overall context of love and peace so the so the Quran da sizin din bana diye ne ayet geliyor de biliyoruz ama bir yandan da eee bu şimdi Kur'an'da bir insanı öldürmenin üç tane yasal yolu vardır. According to Quran, there are three legal ways and reasons for killing a person. Birincisi savaştır. The first one is war. Savaşta onlar sizi öldürmeye geldiği için siz de mecburen onu öldürme hakkına sahipsiniz. During the battle, because they assault you they fight against you uh, you have the right to kill them too İkincisi, terör. the second one is uh, terrorism the uh, crime of terrorism Tabii, teröristler eğer e, insanları öldürmüşlerse ona karşılık ölüm cezasını hak ederler if terrorists in a, have killed people in a land they deserve the uh, Punishment, capital punishment. Tabii öldürmelerini beklemeye gerek yok. Öldürmek için geldilerse yine de tedbir olarak onlar da bir savaş kuralına göre öldürülür. Uh, actually, uh, there is no need to wait for the terrorists to kill people. Uh, but if they have come with the intention of killing people, uh, and it is treated as if they are opening a battle against you, and they also can be killed. Beşinci surenin 33 ve 34. ayetlerine göre In the 33rd and 34th verses of chapter 5 Teröristler uh, yakalanmadan önce pişman olurlarsa ölüm cezasından kurtulurlar. If terrorists uh, are regretful for what they did, what they intended actually, uh, they can get uh, rid of the capital punishment. Before they, are, if they uh, surrender before they are caught. Son uh, ölüm uh, cezası bir kişi kasten öldürülmüşse, o da tespit ediliyorsa, yaptığı suçun uh, suça denk bir ceza olarak ona da ölüm cezası verir. And the uh, third reason for being killed is if a person kills somebody else deliberately, then uh, he is given the capital punishment. Yalnız orada as a recompense, as a recompense of what he did. E, i̇kinci surenin e, 177-178. E, ayetlerine göre, hatta 179 da dahil, o ayetlere göre e, bu durumda ölüm cezasını uygulama ölenin yakınına verilir. 
and according to 177 to 179 verses of chapter 2, uh, the, the execution of the capital punishment is uh, given to the uh, re close re relatives of the one who has been killed. Orada da the authority to be to kill. Ölen kişinin mirasçılarının e, topluca bu kişinin ölümünü kabul öldürülmesini kabul etmesi icap eder. And there, and there, uh, all the inheritors of the uh, people who was killed has to uh, accept the death punishment of the person of the murderer. They all have to uh, have a consensus of of the death punishment. Burada çok zor bir psikolojik ortam olduğu için Since there is a difficult psychological environment in there Ölüm cezasının verilmesi hemen hemen imkansızlaşır. Uh, the, uh, the cezanın verilmesi, the execution of the capital punishment uh, becomes almost impossible. So people uh, feel responsible. Çünkü onlardan bir tanesi hayır ben öldürülmesine razı değilim derse because even if one of the inheritors say that uh, they do not want the capital punishment to be executed, then the uh, punishment is not executed. Dolayısıyla hakim ölüme karar verdikten sonra e, öldürülen kişinin yakınlarına der ki siz e, katille anlaşabilirsiniz. So after the judge decrees uh, the verdict, then uh, he says to the relatives of the uh, of the victim that you can uh, agree with the uh, murderer. Hatta araya iyi niyetli kişilerin girmesini de sağlar. sağlar. And, they, and he tries to uh, reconcile uh, by uh, providing uh, other people. Ve burada şey de yapılabilir, tazminat da ödenebilir. There may be also compensation fees. Böyle, böylece yani bu üç yoldan başka adam öldürmek yok ki bundan sadece asıl olan e, savaştır. Savaşta da zaten başka çare yok. And uh, apart from these three reasons there is no killing according to Islam. And uh, the most common reason of these is battle. And in the battle, there is no uh, other way, actually. Ama hocam şunu söyleyelim, hani savaşı onların açık bir başlatmış olması gerekiyor. Tabii, o da. Tabii savaşta biz başlatamayız. We have to say about battle that Muslims cannot start the battle. O da Bakara 2. surenin 190. ayetinde. And it is the 190th verse of the chapter 2 again. Yani o bize savaş açanlara karşı savaş e, e, yetkisi verir. The verse is like this, like this, fight in the way of God, those who fight you. And that's why uh, they should have started the battle, so that we can fight against them. So, for us, I think most of us realize this, that the extremist terrorists, whether it's Istanbul or Paris, they are reading very selectively uh, in, in order to say they are ee, as you all know, there is a great difference between the uh, Christianity that Jesus uh, announced to people, informed people, and the current Christianity. This is the same in Islam too. Ve, ve çok iyi biliyorsunuz ki 3. asırdan sonra İsa e, Tanrı olarak anlatılmaya başladı. You, Müslümanlar da 3. asırdan sonra çok ciddi kaymalar oluştu. And as you all know, uh, Jesus was uh, ascribed as a god after the 3rd century. 
And the same thing happened for Islam too. Uh, there have been very uh, there have been differences uh, in the religion after the third century again. It was uh, distorted. Ve şimdi mesela e, bugün çok dürüst olmak gerekiyor. E, dinden dönenin öldürülmesi e, bugün işte duyuyorsunuz e, ittifakla kabul edilir. And uh, to be frank, you hear uh, maybe that uh, apostasy is uh, recognized as a reason uh, to be killed. Ama siz, ama siz e, şeye bakarsanız, üçüncü surenin 86 ve devamı ayetlerine bakarsanız, e, dinden dö dönenin cezasını sadece Allah verir. But if you check the verses uh, 86 and 87 in the third chapter, you can see that only God can uh, punish the person who, uh, who, who is an apostate. Yine şöyle söylerler, mesela Müslümanların dışındakiler müşrik olarak kabul edilir. And it's also said people apart from the Muslims are recognized as müşrik, polytheist actually. It's called müşrik in the Quran. O şeye göre mesela bugün Hristiyanlar da, Yahudiler de müşrik sayılır. And according to this definition, Kur'an'da da müşrik. Yok, hepsi öyle değil yani. Şimdi o geleneksel yapıya göre. Mm -hmm. According to the tradition, let's say, the current Islam, uh, all the uh, Christians, Jews, or are also uh, supposed to be polytheists. E, bun, bundan hareketle şey yaparlar, hiç ilgisi olmayan ayetleri parçacı, parçacı yaklaşımla başka anlamlara çekerler. And uh, using this, uh, the traditionalists take some parts of the pieces of the verses only, and uh, they give, they assign them the meanings they desire. Eğer oradaki e, zatların elinde Kur'an meali varsa, lütfen dokuzuncu sureyi bir açsınlar. If any of you there have a, a translation of Quran, please open the ninth chapter. Evet. Mesela orada parçacı yaklaşarak beşinci ayetine bakarlar. There, for example, the traditionalists take the fifth verse. İşte haram aylar, haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. And it's written, when those forbidden months have passed, kill those müşriks, polytheists, wherever you find them. Ve bu, bu, bu, bu ayeti bağlantılarından tamamen kopararak And they take this verse uh, apart from all its relations and from the uh, previous and the next verses uh, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkide uh, ana ayet olarak kullanırlar. And use it as the main basis uh, verse about the relation between Muslims and non-Muslims. Halbuki 60. surenin 8 ve 9. ayetlerine bakarsanız But actually if we check the 8 and 9th verses of the 16th chapter chapter 16 Orada God says okuyayım ben gideceğim abi. Ha oku oku. Allah, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah, değer bilenleri sever. Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış yaparlar. Şimdi gelenekte bu ayetlere bakılmaz. In tradition, these verses are not seen at all. Şimdi tekrar lütfen dokuzuncu sureyi bir daha açsın arkadaşlarımız. Now please we request to open the ninth chapter again. Oradaki ayetler nerede var değil mi? Var birden altıya kadar. Tamam birden altıya. Oradan şimdi Zeynep Hanım birden altıya kadar okuyacak ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu ayetler...
Allah'ın elçisi Muhammed'i Mekke'den çıkaran Mekkelilerle ilgilidir. Uh, but I'm going to read the translation now, but uh, let me tell you first that these verses are related only to the Meccan people who had expe expelled uh, Prophet Muhammad from Mecca. Bunlar ölüm, öldür, öldürmeye karar verdikleri için Mekke'den Medine'ye kaçmak zorunda kalmıştı. Muhammed had to uh, escape from Mecca to Medine because they decided to kill him. Sonra üç tane Me Medine'ye üç kere ordu gönderdiler Muhammed'i öldürmek için. Then they sent three, uh, three armies separately th three times to kill Muhammed. Sonra uh, Muhammed uh, şeyde üçüncü savaştan sonra Mekke'ye geldi. After the third battle, Prophet Muhammed has come to Mecca. Onlarla on yıllık bir e, sur anlaşması yaptı. And they made a treaty for ten years with them. E, onların içerisinde bu anlaşmayı bozanlara karşı e, savaş açarak Mekke'yi fethetmişti. And he conquered Mecca against the people who violated this treaty from among them. Ve şimdi bu 9. surenin ayetleri az önce okuduğumuz üç kırmızı çizgiyi çiğneyen Mekkelilerle ilgilidir. And these verses we are going to read now are related to those Mekkan people uh, who had uh, crossed those three lines we had read in the uh, 60th chapter. Uh, these three critical lines are fighting the Muslims because of religion and expelling them from their homes and aiding them in their expulsion. Bunlar bu üçünde çiğnemişlerdi. They have violated all these three uh, critical lines. Mekke'nin fethinden sonra bunlardan Müslüman olanlara bir şey söylenmedi. After the uh, conquering of Mecca, uh, those who turned Muslims from among them uh, were not uh, were not said anything. Ve bir, bir, bir, bir buçuk yıl kadar diğerlerine de bir şey söylenmedi. And the others were also not touched for almost one and a half years. Yani süreçte anlaşmayı bozanlara da bir şey söylenmedi. Even though, even those who violated the treaty. Sonra sadece, şimdi biraz sonra da dinleyeceksiniz 9. surenin ayetlerini. Sadece antlaşmayı bozan ve o, o üç kırmızı çizgiyi çiğneyen, ayrıca antlaşmayı bozan Mekkelilerle ilgili olarak inmiştir bu ayet. Dikkat edin derseniz başka bir anlama çekmek imkansızdır. And if you listen carefully you are going to understand that these verses are only related to those Meccan people who had violated the treaty. Uh, yeah. So I'm going to read the translation now. This is a big... Antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur. Bu topraklarda dört ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah ayeti görmezlikten gelenleri, kafirleri rezil eder. Bu büyük hac gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur. Allah'ın o müşriklere desteği yoktur. Elçisinin de öyle. Ey müşrikler! Dönüş yaparsanız... Tevbe hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Kafirlere acıklı bir azabı müjdele. Bu duyuru sizinle anlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar koruyun. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever. Dört yasak ay çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama dönüş yapar, tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse yollarını açın. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. O mişiklerden biri senden güvence isterse ona güvence ver ki Allah'ın sözünü dinlesin. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Böyle yap çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. Surely God forgives and shows mercy. If any of those politics seeks asylum, grant him asylum that he may hear the words of God. Then escort him to the safety. This is because that they are ignorant people. Thank you. Thank you.
Thank you. So uh, I think it's clear about whom about whom these words are. Yes. And we'd like to add one more sentence if you. Şimdi Allah'ın yarattığı ayet olan tabiatın insanlar tarafından nasıl kirletildiğini hep beraber görüyoruz. We all see how the environment, how the nature is corrupted by the by the people. The nature is a created sign of God. Kur'an tabiatı korumakla e, dini korumayı aynı kabul eder. Kur'an uh, takes protecting the nature and protecting the religion as the same. Ve şimdi e, nasıl insanlar kendi menfaatleri için tabiatı bozuyorlarsa tarih içerisinde kendi menfaatleri için maalesef dini de bozmuşlardır. People have corrupted the religion for their own benefits, just the way they corrupt the nature during the history. Allah şükür ki elimizde Kur'an var da size bunları Kur'an'dan okuyoruz. Thanks to God that we have Quran in our hands and we can read these to you from Quran. Ve mesela size şunu çok rahatlıkla söyleyebildim. Elinizde Kur'an varsa açın okuyun. Yani hiçbiriniz diyemeyeceksiniz ki Abdülaziz Bayındır'a göre böyle olmuştur. And I could comfortably say that uh, open the Quran if you have in hand and you can read it yourself. So no one can say that Abdülaziz Bayındır is saying these, but it is the words of God. Ses gelmiyor İbrahim Bey. Bağlantı da kokmuş. Teşekkür ediyor. Öncelikle beşinci suredeki Hristiyanlar ve Yahudilerle ilgili bir sorun var. Onunla ilgili tamam, e, tamam. cevapları bulamıyorum. Tamam, yani. tamam, tamam. Tamam. Tamam. Ses gayet güzel geliyor. Şey yapalım. Uzakta ya hocam onunla. Biz e, soruyu tamamlasa öyle çevireyim ben. Tamam. tamam çok güzel oldu. Tamam. It says that God is merciful and will show His mercy to Jews and Christians. There also seems to qualify that that He will extend His mercy. ederseniz 68. ayette diyor ki de ki ey Yahudi ve Hristiyanlar In the 68th word it says say o oh, uh, Jews and the Christians diyor ki Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. You have no basis until you uphold the Torah and the Gospel. Ve size indirilen bu Kur'an'ı. And what is revealed to you from your Lord so this Kur'an Şimdi e, dikkat ederseniz yani bu biraz önce ben çok açık bir şekilde e, e, İslami geleneği tenkit ettim ve e, belge olarak da Kur'an'ı gösterdim. So uh, as you have heard I have criticized the traditional Islam and also uh, showed Kur'an as the proof. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki 
And you all know that. Bugün Hristiyanlık e, Tevrat ve İncil'e dayanmaz. Today Christianity does not e, base on Torah or the Gospel. Tamamen konsil kararlarına göre oluşmuştur. It was created according to uh, rules of conscience. Kur'an da geleneksel dini asla kabul etmez. Yani İslam İslam'ın geleneksel yapısını Kur'an asla kabul etmez. So uh, Kur'an does not accept recognize the traditional uh, structure of Islam either. Yani bir kim, current situation. Yani bir kimseyi kafir diye öldürmek uh, cinayettir. Uh, killing a person uh, just calling him uh, a disbeliever is only a murder. Bunu yapan kişi e, Kur'an'a göre ölüm cezasını hak eder. Who does this actually deserves to be murdered, to be pan, uh, to be uh, sentenced to death. Çünkü hiç kimsenin canı sizin canınızdan daha değersiz değildir. Because nobody else's life is less valuable than yours. Onun için burada Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki, that, siz Tevrat'a ve İncil'e uyun says, diyor. You uphold the Torah and the Gospel. So you comply with the Torah and the Gospel. Eğer bugün yeni bir nebi gelseydi, bize de diyecekti ki Kur'an'a uyun. If for example today a new prophet was sent, he would also say to us, uphold the Quran. Yani bugün siz Kur'an'la... So apply, comply with Quran. Bugün Kur'an'la geleneksel İslam'ı karşılaştırırsanız arada büyük bir uçurum görürsünüz. So, uh, there is a great difference between uh, traditional Islam and the Quran, for example, today. Aynı şekilde, and similarly, Tevrat ve İncil'le bugünkü Hristiyanlığı karşılaştırdığınız zaman da büyük bir uçurum görürsünüz. If you compare the current Christianity with the Torah and the Gospel, you will see a whole, a big gap between them. Onun için en başta şunu söyledik. Allah diyor ki, That's din, why we said, din, Allah'ın tabiata koyduğu kuralların insan hayatıyla ilgili bölümüdür. Religion is the uh, applied, implemented form of uh, the laws that God set on in the nature. Orada oturan kişilerden her birine Kur'an Allah'ın ayeti diyor. God calls each of those person, people sitting them uh, a sign of God, a verse of God. Hepiniz Allah'ın birer ayetisiniz. You all are. Bu Kur'an'ın söylediği şeydir. This is what Kur'an says. Ee, Allah'ın yarattığı ayetle indirdiği ayet arasında en küçük uyumsuzluk olmaz. Uh, there cannot be any discrepancies between the revealed verses of God and the created verses, created signs of God. Eğer Kur'an'da eğer bir şey dinlediğiniz zaman mesela çok güzel bir su içince çok iyi bir meyve yiyince nasıl ha işte bu benim hoşuma giden şeydir diyorsanız When you uh, eat some when you eat some uh, delicious fruit or when you drink some pure water you say this is what I like İşte Kur'an'dan da eğer o şekilde bir e, mesaj almıyorsanız bu Allah'ın kitabı değildir. And if you don't feel the same when you read the Quran, then it's not a book of God. Mesela Tevrat'a ve İncil'e hepiniz biliyorsunuz ki müdahaleler olmuştur. You all know that there have been uh, interventions with uh, Torah and Gospel. Kur'an'ın metne müdahale olmamış ama anlamına müdahale olmuştur. Uh, the text of Quran was not uh, intervened was not distorted but the meaning was distorted. Ama mesela siz her şeye rağmen bugünkü Tevrat'ı ve İncil'i okuduğunuz zaman birçok bölümünü ha işte bu ben bunu istiyordum diyeceğiniz şekilde bulacaksınız. But despite all when you read the Torah and the Gospel today you will see in most of its part yes this is it this is what I like. Yani Allah insanı öyle bir e, yapıda yaratmış ki insan doğruların ölçütüdür kendisi. So uh, God created human in such a structure that human itself is the criteria uh, for the rights and wrongs. Şöyle dikkat edin. 
bir e, e, yalan söyleyin bir gün, bakın ne kadar rahatsızlık duyacaksınız. Just uh, watch yourself and uh, one day you lie to someone and you feel so discomfortable, uncomfortable. Ve aynı şekilde e, bütün dış baskılara rağmen doğru söylediğiniz zaman da onun mutluluğunu içinizde hissedeceksiniz. And despite all the pressure, all, uh, you would, if you told the truth, you would feel the happiness inside. İşte bunun için Allah diyor ki ben size bu kadar özellikler verdim. This is why God says I have given you these uh, qualities. Yanlış yaptığınız zaman başkasının müdahalesine gerek yok. Onu siz kendiniz de anlıyorsunuz. That uh, you don't need the intervention of some somebody else. You make you understand when you do it wrong, when you do something wrong. Öyleyse ben sizi sorumlu tutarım diyor. Therefore, I hold you responsible. İşte bu 68. ayet bize onu söylüyor. The 68th verse actually says this to us. Ama bizim hiçbirimiz kendimizi Allah'ın yerine koyamayız. But none of us uh, can can. İlham Bey bir yardım. Kendimizi Allah'ın yerine koyamayız. Tamam. Devam geliyor. Ve e, biz ancak Allah'ın emirlerine uyabiliriz. We can only comply with God's commands. Nasıl tabiata kendi kafamıza göre şekil veremiyorsak yani tabiata müdahaleler nasıl genetiği bozulmuş gıdalar meydana getiriyor, insanları hasta ediyorsa, dine müdahaleler de o şekilde insanları sıkıntıya sokar. So, when we inter, when we intervene with the nature, we corrupt things, we make things worse, we make the foods worse, we change the genetics and Uh, it puts us in some difficulties and it uh, causes us uh, trouble. And uh, if we do this with the religion similarly, it will put us into trouble. İşte aksi takdirde eğer biz e, dini kendimize uydurursak kendimizi Allah'ın yerine koymuş oluruz. And if we uh, try to make religion comply with our ideas, then it is putting ourselves in God's place. İşte bu Allah'ın hiç affetmediği, hiç affetmeyeceği en büyük günahtır. And this is the greatest sin that God will never ever forgive. Bunun adına şirk denir. This is called shirk according to Quran. So this is joining others with God. Ve siz, siz de e, Hristiyan olarak çok çok iyi bilirsiniz ki Hristiyanlıkta da Yahudilikte de Allah'ın hiç affetmeyeceği günah şirktir. And uh, you all know, as also Christians in Christianity and in Judaism, the greatest sin that God will never forgive is joining others with God's. Onun için e, e, şeyin e, Tevrat'ın ilk, ilk cümlelerinde bu vardır. Associating partners to God. And evet. That exists in the very first uh, sentences, verses of Torah. Ama insanlar kendi kafalarına göre bir din kalıbı oluşturup kendilerine göre biz müşrik değiliz diyorlar ama onu onun kararını biz vermeyeceğiz Allah verecek. But people create a, a type of religion according to their own desires and say that we do not associate anything any partners with God but they do it and we are not going to punish them but God will. Anladık ben söylediğinizden anladığım zaten bir 
e, bu şiddetin bir şeyle alakası olmadı. Kur'an'la onların yanlış kullandığı ve e, tabiatla en büyük ayetlerin birebir uyuştuğu aralarında çelişki var. Yes, that's perfectly true. Yani when we talk about idol worship today, I think the idols are uh, power and money. Puta tapanlarla ha şey bugünün evet putları da güç ve para. Eskiden de öyleydi. Actually they were the same in the past too. <gülüyor> ya, bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, elinde Kur'an olanlar var. Lütfen 14. surenin 3. ayetini açsınlar. Those who have Quran in hand please open the uh, third uh, the chapter 14 verse 3. Hatta iki ikinci de ikinciden başlayalım isterseniz. Actually let's begin with two. Gök, Chapter 14 verse 2. Yani, e, göklerin ve yerin sahibi olan Allah. God to whom belongs what is in the heavens and the earth. Yani o hatta işte en baştan başlayalım isterseniz. Okay let's ya. begin Tabii with the first şey eksik verse. Kalmasın. So. İşte sen varsa mealini yok okay. sen. Tamam. Bizim mealimiz değil ama çok yakın bir mealimiz hocam. Tamam olsun. Ha. Ben, ben ee, i̇nsanlığı karanlıkta... Soracağım. Tamam, tamam oku. Oku, oku, oku. Üç ayeti oku. Elif, Lam, Ra. İnsanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, üstün olan ve her şeyi güzel yapanın yoluna çıkarasın diye sana indirdiğimiz kitap budur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. O kafirlerin şiddetli bir azaptan çekecekleri vardır. Onlar dünya hayatını ahiretten daha çok seven, Allah yolundan engelleyen, o yolda anlaşılamayacak bir biçimde eğrilik oluşturmaya çalışan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. <gülüyor> Evet, burada şuna dikkatinizi çekeyim isterseniz. Biraz üzerinde duralım şu üçüncü ayetin. We'd like to attract your attention to the third verse. Bakın burada diyor ki, Here it says, e, Dünya hayatını sonraki hayattan daha çok sevenler yoldan çıkarlar diyor. Those who love the present life more than the next one e, are far are astray. Ve onlar diyor, And they, e, dinde bir ivec yaparlar diyor. And they make something called, let's say, ivec in evet, Arabic. Yani ivec demek, ivec means e, bir e, algı yönetimi yapmak demektir. Algı, yanıtma anlamına gelir. Uh, actually, ivec means a perception management to this. Ee, siz de söyleyebilirsiniz. Algı yani. yönetimi yani insanın yani şöyle dışarıdan doğru gibi görüyorsunuz. Çok iyi düşünmezseniz e, ben bir tuzağa düşürülmek gibi zannediyorsunuz ki doğru yapıyorum ama aslında yanlış yapıyorsunuz. It appears as if it's right when you see it first time uh, and if you don't think very uh, uh, carefully it's like a trap. You see it, you do it, it seems right but Actually, you do wrong. Ve bunu da dini çok iyi bilenler yapabilirler. And actually, who can do this? This perception management actually uh, is those who know the religion very well. Ve onlar, they, evet. they need to uh, know it well to be able to distort it. İnsanların en yumuşak karnı dindir. And actually, the weakest uh, point of people is religion. E, ateistler de dahil herkes kendini dindar kabul eder kendine göre. Including the atheists, everybody e, assumes himself as a as religious. E, onun için sömürenler hep dini kullanmak isterler. Because uh, that's why uh, people who uh, just who exploit who exploit from people who exploit people use religion. E, dini doğru kullanırsanız herkes Allah'a kul olması lazım. Kimseyi sömüremezsiniz. Hmm. 
Uh, because if you tell the religion correctly, everybody has to be the servant of God, so you cannot exploit anybody. İşte bu ayet insanı yoldan çıkaran asıl şeyin dünyayı ahiretten çok sevmek olduğunu, dünyayı daha çok sevenler dini kendilerine uydurarak insanları sömürürler. Uh, and this verse tells us uh, people who love the present life more than the next one try to uh, make the religion comply with themselves, try to distort the religion to comply with themselves and thus exploit the people. Yani bugün Hristiyanlığın başına gelen de, bugünkü Müslümanlığın başına gelen de, Yahudiliğin başına gelen de hep e, dini kullanarak insanları sövürmek isteyenlerden kaynaklanmıştır. Uh, what happened until now, what happened to Christianity, Judaism, Islam, have all happened because of the people who intent, who wanted to use religion to exploit people. Me mesela şimdi bakın, e, siz eğer üzüm şirasını, üzüm suyunu insanlara satarsanız fazla para kazanamazsınız. For example, if you sell grape juice to people, you cannot uh, gain much money. Ama onu şarap haline getirirseniz insanları çok rahat bir şekilde sömürebilirsiniz. But if you turn it into wine, then you can exploit people <gülüyor> very easily. İşte siz üzüm şarabını Allah'ın yarattığı ayet olarak düşünün. Just, şey pardon, üzüm suyunu, üzüm suyunu Allah'ın yarattığı ayet olarak düşünün. Uh, here, take grape juice as the sign created by God. Evet, o suyun şarap haline dönüşmesini de e, dini kendi arzularına uydurmak olarak düşünün. And that juice being trans transformed into wine is like uh, making the religion compliant with themselves, distorting the religion to comply with themselves. Bu resmi tümüyle ortaya koyar. This is actually the big picture. Duyamadık soruyoruz. İbrahim Bey tekrarlar. Öbür, öbür dünyadaki hayat derken e, o anlayışı söyler misiniz İslam'daki diyor. Ahiret <gülüyor> anlayışı. Öbür dünya. Next slide. Bir, bir sonraki hayat. Ahiret The anlayışı. hereafter. Okay. Evet. Şimdi e, bu insanlar iki gruba ayrılır. People are separated into two groups. Bir grup Allah'ın elçileriyle yani Allah'ın kitaplarıyla yüz yüze gelen ve doğrular görenlerdir. One, people, one group is those who face who confront the book of God, the messengers of God and see the truth. Onlar e, ahirette o elçilerin sözlerine uygun davranmadıkları takdirde Allah tarafından cezalandırılırlar. E, they will be punished by God in the hereafter in case they do not comply with the messages of those messengers. Allah'ın elçileriyle karşılaşmamış olanlar da And there are people who have not uh, who have not been informed or who have not met the messengers of God. Onlar da uh, evrensel doğrulara aykırı davranmış davranmışlarsa ondan dolayı cezalandırılır. Uh, they will be punished in the hereafter only if they have behaved uh, opposite to the uh, universal truths, global truths. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki evrensel doğrulardan en başta gelen her insanın e, çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçişi sırasında Allah'ın varlığını ve birliğini kesin olarak kavramasıdır. You all know that the most important one uh, of the universal truths, values, is that every child uh, comprehends the existence and oneness of God when uh, he uh, when he uh, turns into uh, puberty, from childhood to puberty. They all comprehend the existence of God. 
Mesela ateistler aslında onlar da Allah'ın var ve bir olduğunu çok kesin olarak bilirler de insanlara söylemezler. For example, even the atheists, they all know that God is one and that does exist, but they do not tell people. Dolayısıyla herkes bir başkasını Allah'ın yerine koydu ise o müşrik sayılır ve ahirette sorumlu olur. Therefore, if anybody places somebody or something else in place of God, he will be uh, responsible for that and will be punished for that in the hereafter. Yani bunu bu konuda sorumlu olmak için hiç kimsenin bir, bir, bir, bir yeni bir bilgi öğrenmesine gerek yok. Çünkü Allah'ın varlığını ve birliğini herkes Allah'ın yarattığı ayetlere bakarak öğrenir. And so to be responsible about this Nobody ne gerek yok dediniz. Yani herhangi bir eğitime gerek Nobody yok. Nobody has to be educated somehow uh, to be able to understand the existence and oneness of God. Tek They understand it. Şey Even a person who lives on an island uh, himself would uh, feel and comprehend the oneness and existence of God. So if you deny that, then you will be punished. İşte yeniden yaratılışımızda And Allah bizim bu, bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı hepimizi sorumlu tutacak. So in the hereafter God will hold us all responsible for what we did in this world. İşte kendi yapısını bozmamış, dürüst olan ve kendisine anlatılan yanlışları da kendi vücudu ölçüt olduğu için kabul etmeyen hep dürüst davrananlar Allah tarafından cennetle e, sevindirileceklerdir. So those who are truthful, who are honest and e, who have distinguished the rights from wrongs by using the internal e, structure of himself actually which God has given him e, would be e, rewarded in the hereafter. Kısa bir özet yapacak olursak, to summarize, doğru dinle yanlış din şöyle şu iki cümlede özetlenebilir. Correct religion and uh, the right religion and the wrong religion can be summarized in these two sentences. Doğru din Allah'ı hayatımızda birinci sıraya koymaktır. Right religion is placing God in the first order in our lives. Çünkü Allah, her şeyi yaratan Allah, bizim e, iç dünyamızı çok iyi bilir, bize şah damarımızdan, ağır damarından daha yakındır. Because the God who has created everything knows inner sides of us very well and he is closer to all of us than our jugular veins. Bir insan Allah'ı hayatında birinci sıraya koymuşsa, If a person places God in the first order in his life, Allah'a ait olduğunu bildiği kitabı da, elçiyi de, tabiattan öğrendiği doğruları da hayatında birinci sıraya koyar. Would place the information he learned from the book of God and the messengers of God and uh, and the, and the correct information the universal truths uh, into the first order bu yani doğru din Allah'ı birinci sıraya koyanların dinidir the right religion is the religion of those who place god in the first order yanlış din de Allah'ı ikinci, ikinci sıraya koyanların dinidir is placing god below the first one Mesela bu açıdan bir Hristiyan İsa'yı birinci sıraya, Allah'ı ikinci sıraya koyarsa Allah'ın istediği yoldan çıkmış olur. For example, from this point, uh, if a Christian places Jesus above God and God in the second order, then he would be astray. He would have strayed from the path of God. Mesela İncil'e bakın, İsa Aleyhisselam bu konularda çok ciddi uyarılarda bulunmuş. For example, see the gospel. Jesus has uh, warned people seriously about this. He said, uh, "Be uh, servants of God. Uh, be servants of the Creator, God." Of, uh, actually, I was just mixing up the sentence, but he orders them to be the servants of God who created him and the others. Thank you very much. Yeah. 
cihat kelimesine girelim hocam. İster misiniz? Anlattık az önce şey. Sorarlarsa cevap veririz. Şimdi <gülüyor> önce isterseniz e, kendimden bahsedeyim kısaca. Sivinizi de gönderdik hocam. Ha, Sivinizi de gönderdiniz. Nasıl? First, I'd like to tell something about myself. Ben geleneksel din yapısına göre yetişmiş bir kişiyim. I am a person who was raised and educated according to the traditional Islam. Konuşmanın başında tenkit ettiğim birçok şeyi ben dinin bir parçası zannediyorum. I used to think that most of the things I had uh, criticized at the beginning of my speech were the basis of pieces of religion actually. Ve şey yaptım, fakülteden mezun oldum. 1976'da İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. And after graduating from the faculty I have become the uh, Let's say, müftü yardımcısı nasıl diyebiliriz İlhan Bey? Advisories... Uh, uh, o müftü, müftü, müftü. Müftü, do you know Müftü? Uh, who gives advisories of, about Islam? Uh, the authority... Yardımcısı, müftü yardımcısı hocam. Yardımcısı. Daha sonra fetva işleri bize bırakıldı. Then all the advisories were his, became his responsibility. Fetva, fetva, fetva advisory. Değil fetva, değil do you know? Tabii, tabii, All tabii. fetvas have become his responsibility Ve in bundan, Istanbul. E, o zaman ben tabi gerçeklerle yüz yüze gelince. Then when I confronted the truth. İstanbul'un önde gelen 25 bilim adamını e, kendime danışman aldım. Uh, I have taken 25. Uh, Islamic sciences of Istanbul uh, as consultants for myself. Yani onların içerisinde uh, her bilim dalından kişiler var. There are people from every branch of science among them. Ve genel her konuyu onlarla birlikte tartıştım. And we have discussed all the uh, issues, all the matters that were asked with them. Bu yet baktım bununla olmuyor. I Bir defa that didn't suffice, so bu defa bana sorulan sorularla ilgili Türkiye çapındaki bütün bilimsel araştırmalar yapan kişilerle ayrık toplantı yaptım. So we started uh, monthly discussions, meetings with all the people around from around the Turkey uh, about the questions that were asked to me the uh, the people from uh, the experts from uh, related science branches actually the experts from Turkey we have started monthly meetings. So önce dindar kişileri araştırıyordum. At first I was looking for religious people. Sonra da dedim ki niye dindarlığı konusunu iyi bilen kişiler bana lazım. Then I said why would he have to be religious? I need people who are experts of their branches. Onların inancını kendisiyle Allah arasında. Their belief is something between themselves and God. Böyle yapınca e, this, bizi acımasızca tenkit eden insanlarla karşılaştık. There have been who have severely criticized us. Daha önce söyledim insan Allah'ın yarattığı ayet dolayısıyla kendisine söylenenin doğru olup olmadığını kendisi bir anlayabiliyor. Therefore as I said before a uh, human is a created sign and he can understand if what he is told is right or wrong. Ondan sonra baktım ki burada çok ciddi yanlışlar var. Then I saw that there are serious mistakes here. 
Ondan sonra Kur'an'a yöneldim. And I have headed back to Quran. Bu defa aylık toplantıları haftalık toplantıya çevirdim. Because we, and then we have uh, changed these monthly meetings to weekly meetings. Ondan sonra da sonra Kur'an'ın kendi içinde bir metodolojisi olduğunu hep beraber gördük. And then we have all together seen that Kur'an has a method inside within itself. Ona hikmet deniyor. And it is called hikmet in Arabic which we can say wisdom. Yani, yani doğru karar. Ve sonra baktık ki so bu hikmet right sonra baktık ki hikmet ee, İsa Aleyhisselam'a da, Musa'ya da, e, Adem'e de bütün Allah'ın nebilerine verilmiş olan bir şeydir. Yani Tevrat'ın kullanma, Tevrat'tan e, yararlanma metodolojisi, İncil, İncil'den yararlanma metodolojisi, bütün ilahi kitaplardan yararlanma metodolojisi hikmet imiş. And then we have seen that uh, the method to utilize all the holy books, all the books uh, sent by God, uh, was uh, hikmet. Actually, was the wisdom. It was given all given to all prophets uh, together with the book. The method to utilize the book was given to the prophets together with the book. Üçüncü surenin 81. ayetinde bunu görebilirsiniz. We can see this in the 81st verse of the third chapter. Sonra bir bir tane hem orayı açalım biz hem de e, ben bir tekniği biraz anlatayım burada isterseniz. Olur. Tam şey yapamadım. Tamam ben Aa, ondan sonra istersen bir şey bir, bir şey daha söyleyeyim olur mu? <gülüyor> Mesela o sizin gördükleriniz falan da tabii yani çok önemli bir noktaya geldik. Sonra e, e, ikinci surenin 269. ayetine baktık ki hikmet sadece Allah'ın indirdiği kitaplardan öğrenilmiyormuş. And then uh, we have seen in the uh, 2069th verse of chapter 2 that wisdom is not learned from the books sent by God only but also ve orada dikkatle çalışan gayret eden herkes hikmete ulaşabiliyormuş. Uh, every people who works uh, who works hard can get to reach the wisdom, the hikmet. Sonra baktık ki hikmet dinle bilimin ortak noktasıymış. Then we have seen that wisdom was actually the common point of the religion and the science. Ve işte ondan sonra bu yeni metodoloji ile çalışmaya başladık. And using this new methodology, we have started our works. Onun için bu Süleymaniye Vakfı'nı kurduk. That's why we have established Süleymaniye Foundation. Ve burada şu anda e, çok geniş e, kitlelerle birlikte çalışırız. And here we work with very e, large groups of people from many different e, branches of science Mesela işte orada bunlar İbrahim Bey de, İlhan Bey de bizim çalışmalarımıza Amerika'dan katılan arkadaşlarımızdandır. For example, uh, Mr. Ibrahim and Ilhan are also our friends who uh, join our, uh, who take part in our works. Mesela geçen sene İlhan Bey'in uh, bizim yapmış olduğumuz mm -hmm. namaz vakitleri ile ilgili yaptığımız çalışmalarda or oradan yaptığı bir gözlemi göndererek katkıda bulunmuştu. Mm -hmm. For example, uh, Ilhan Bey had. Uh, taken part in our works by sending the observations he has made in Boston uh, in our uh, uh, and he has helped us with the uh, these observation results uh, on the subject that we research about the prayer times ve bundan bir, bundan bir hafta önce uh, yine sizin silikon vadisinden gelen bir bilim adamı, Türk bilim adamı Erşet Akçasu'yla da televizyonda din bilim e, şey yaptık, e, görüş, konu konuşması yaptık. Mm -hmm. And also with another scientist who came from Silicon Valley, uh, we have made a discussion of religion and science uh, on TV one week ago with a evet. Turkish scientist. Şeyde, Silikon Valley'sinden gelen. Mm -hmm. Dolayısıyla mesela o, o bizim kutup bölgesinde yapmış olduğumuz gözlemlerle vardığımız sonuçları görünce 
çok şaşırmıştı. Hatta bizim çalışmayı da referans vererek Amerikan Patent Enstitüsü'nden bir patent aldı daha yakında. Uh, actually, he was very impressed when he saw the uh, research we have uh, made about the prayer times by uh, making the my, by making observations in the polar regions. Actually, and he was so impressed and worked on uh, worked uh, made another work using this information and has taken a license from American. American American Patent Institute, License Institute, let me say. Patent, yeah. Patent. Dolayısıyla şu anda, şu anda mesela her sahada ekipler kurduk, her sahada çalışıyoruz ve şimdi şöyle bir noktaya vardık. Eğer ulaştığınız sonuçlar Kur'an'a uygunsa inansın inanmasın yeryüzünde insan olsun, tabiat olsun, hayvan olsun, kuş olsun bütün varlıkların yaşa yaşayışına uygun hepsini mutlu eden bir sonuç oluyor. And we have set up uh, several groups from different branches of with uh, experts from different science branches and we are making researches with them and we have seen that uh, if the, re uh, if the uh, results, the consequences that you have reached uh, are correct, uh, are according to Quran, are complying with Quran, then nobody, even a believer or disbeliever, uh, can object the results you see and they all uh, recognize them they uh, appreciate these results Hatta şöyle çok şu anda hatırladım doktoramı yapmıştım yargı e, yargı ile ilgili olarak ilk, I... ilk müşterisi doktoranın basıldığını duymuşlar Harvard'dan hemen 50 tane e, istemişlerdi çok şaşırmıştım And uh, now I remember Harvard when I had uh, completed my doctorate and uh, the first one who wanted to see it, who wanted it, uh, was Harvard University. They wanted 50 copies of it. They have taken, they have uh, taken even before those in Turkey. We have heard of Harvard. <laughs> <laughs> well, you've been very generous with your time. Okay, we have time. Okay. Anyone else? Let me ask you, um, in our class, uh, we studied some verses of the Quran. We're looking at some of the Hadith, and next we want to look at some of the mystical or Sufi writings, and I'd be interested to know, I know it can be controversial in the world of Islam, the present, where does Sufism stand, or understand? Sufism size göre, Sufilik. Evet, Sufizm Kur'an'ın kabul ettiği bir şey değildir. Sufism is not acceptable according to Quran. Hatta oradaki arkadaşlarımız çok iyi bilir. Those friends of us know very well. Bizim ilk çalışmalarımızdan birisi Sufilerle alakalı. One of our first works is about the su the Sufists. Çünkü su Sufiler biraz işi şöyle hikayeye yani insanların duygularına hitap ederek insanların dindarlıklarını kullanarak farklı bir yapıya yönlendirirler. Hayal hayali şeylere, gerçek dışı şeylere yönlendirirler. Because they direct people by using their emotions, they direct people to unreal things. 
Yani onlar e, Allah, Allah, Allah ikinci sıraya koyar, Thanks. ikinci sıraya şeyhlerini alır. They uh, place God in the second order and take their sheikhs, their scholars in the first order. Ya bu da Allah'ın asla kabul etmeyeceği This bir şey. This is what God really does not ever accept. So the following please what their place in your understanding. Soruyu tam alamadık. Brian Bey bir şey yapar mısınız? Uh, the, the I Ce, o, o zaman Celalette Rumi ile filan ilgili olarak ne düşüneceğiz? İyi birer şairler miydi yoksa İslam'ı temsil eden birer hocalar mıydı? Ne, ne olarak algılayacağız? Yok, ce, Celalettin Rumi e, eğer şu anda bildiğimiz e, şekilde Celalettin Rumi'nin İslam'ı temsil etmesi mümkün değildir. It is impossible that Celalettin Rumi is representative for Islam uh, as far as we know uh, him. Dikkat derseniz şöyle elini bir, bir el yukarı kaldırır mı görebiliyor musunuz If, böyle? You know bir elini aşağı. E, a, bir tarafta a, Allah'la ins, insanlar aşağısında Allah yukarıda kendi de arada. Yani Allah ikinci sıraya kendisini birinci sıraya koyan bir yapı içerisindedir ki bu Allah'ın hiç kabul etmeyeceği bir şeydir. He thinks himself that God is above and uh, the people are uh, below and he is interceding between them. <coughs> Excuse me. So that's uh, something that God does not accept. Siz anlatın isterseniz. Bir de bu ilginç. Yani diğer şeylerden etkilendiği Tabii tabii. Yani bu o, şeyin e, bu Sufizm İslam kaynaklı bir şey değil. Hint e, kültürünün, e, Budizm kültürünün e, yansımasıdır. Actually, uh, this uh, Sufizm does not Kur'an kaynaklı değil. Yani. Rise from Kur'an but uh, it's a reflection of the beliefs in Budizm or uh, Hint İndiyet. Hocam bir soru daha geldi buradan. Şia ve Sünni ayrımıyla alakalı bize neler söyleyebilir diye. Ee, Şia ve Sünni e, ayrımı bir, e, bir tabi bizim çalışmaları siz takip ediyorsunuz gayet iyi bilirsiniz. Bunlar adeta iki siyasi parti gibidir. Ee, İkisi de tamamen siyasetin siyasetin müdahalesiyle dini kendi menfaatlerine kullanmanın e, kurumları, oluşumlarıdır. Actually, they are like, yani, yani dini siyasetin emrine sokan e, yapılardır bunlar. Actually they are like two political parties. Uh, both of them try to put the religion into the service of uh, politi politics. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in İslam'daki rollerini, Kur'an'daki tariflerini, İslam'da tuttukları yeri anlatır mısınız diye bir soru geldi. Şimdi İsa biliyorsunuz Meryem'in rahminde babasız olarak dünyaya gelmiştir. You know Jesus was uh, created in Mary's womb without a father. Me, uh, Meryem'in rahminde İsa'nın olması Allah'ın ol emriyledir. The creation of Jesus in Mary's womb is by the command of B. By the command of God B. Bu Allah'ın sözüdür. This is the word of God. Bu söz kelimesi maalesef Hristiyanlar tarafından şey biraz istismar edilmiştir. This uh, word of word actually Uh, was a bit exploited by Christians. Halbuki Allah'ın bu bu ol emri olmasaydı sizin hiçbiriniz olamazdınız, ben de olamazdım. Actually without this command of God, 
be, and none of us could be created. Neither you, neither us, nor us. Evet, İsa Aleyhisselam, e, babasız olarak dünyaya gelmesi, Kur'an'da Adem, Adem'in, Adem babamızın dünyaya gelmesiyle benzeşik, benzeşik olay olarak anlatılır. Jesus being born without a father uh, is described in the Quran simil as similar to Adam being born, being created. Adam, an, an, Adem'in annesi topraktır. The mother of Adam was soil. Onun uh, şeyi, embriyosu toprağın içerisinde oluşmuştur. His embryo was created in the soil. Uh, İsa Aleyhisselam'ın farkı embriyosunun Meryem'in şeyinde rahminde oluşması. The difference of Jesus is that the embryo was created in Mary's womb. 40. 43. surede Allah In the 43rd chapter God says İsa'nın yaratılışının son derece önemli bir olay olduğunu bize anlatır. That creation of God is really significant. Creation of Jesus, excuse me, was really significant. Ve burada der ki. And says. E, bak, 61. ayetinde, 43. sure, 61. ayetinde. İsa yeniden dirilişin bilgisidir der. Jesus is the information, is the knowledge for resurrection. Yani bu şu demektir, e, Meryem'in rahminde oluşumu ve Adem'in oluşumu dikkate alınırsa insanlar yeniden yaratılış için bilimsel e, şeyini, kurgusunu ortaya koyabilirler. So that means if people uh, really heed on the creation of Jesus, uh, uh, İsa'nın değil mi? Then, yani ahirette yeniden yaratılışımızın bilimini ortaya koyabiliriz. Then people uh, may learn the secrets of the resurrection in the hereafter too. Ya bugün mesela the science of resurrection. Bugün mesela organ üretiminden bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı üzerinde bilimsel bir çalışma yapılacak olsa şeylerde organ üretiminde de çok büyük gelişmeler elde edilir. For example, today, uh, creating organs, making up, making organs, synthetic organs, uh, is being discussed and being worked on. So, if we really take the creation of Jesus into account, Adem ve Jesus, the creation of Jesus, Jesus into account, then. Uh, there will be there will be real big progress in this subject we think. Dolayısıyla İsa Allah'ın e, kuludur, oğlu değildir. So Jesus is only a servant of God, not his son. E, Meryem Allah'ın çok değerli bir kuludur. Mary e, is a valuable servant değildir. of God of God and she is not the mother of e, a god. Ve İsa İsa çarmıha gerilip öldürülmemiştir. And Jesus was not crucified and killed. Allah İsa'yı öldürmüş ve ruhunu göklere yükseltmiştir. God killed uh, Jesus and has taken his soul uh, up above to the sky. Ve bugün, to the heavens. Bugün siz çok iyi biliyorsunuz ki Yahudiler İsa'nın Allah'ın ilçesi olduğuna inanmadılar. Today you know that uh, Jews didn't believe that Jesus was a messenger of God. Ve e, o, o biliyorsunuz Mesih'dir onun bir özelliği. And uh, his another name is Messiah. Onlar İsa'ya inanmadıkları için hala Mesih'i beklerler. Since they do not believe in Jesus they uh, still wait for the Messiah. Ve siz, siz mesela şöyle dikkatle İncil'i okuyun. If you read carefully the gospel, Gö göreceksiniz ki İsa diyor ki ben gitmezsem o gelmez. Diyor. You will see that Jesus says uh, he wouldn't come unless I go. 
E, o işte İsa gitmiş, yerine gelen Muhammed'dir. E, Hristiyanların beklediği son elçi Muhammed'dir. So, uh, it is, uh, so Jesus is gone and uh, the next one uh, the Christians waiting for is actually Muhammed. Muhammed has come after uh, him. <gülüyor> Ma maalesef e, bu konsillerde oluşturulan e, inanç maalesef e, Muhammed'in yerine İsa'nın tekrar geleceği şekline çevrilmiştir. Unfortunately the belief that was made up uh, in the councils uh, is that Jesus would uh, come back instead of Muhammed. Dolayısıyla e, Hristiyanların beklediği elçi gelmiştir. So uh, the messenger which Christians had been waiting for has already come. Her bir had kişi, already come. Her bir insan e, Kur'an'ı alıp okumalı, kimseye sormadan. Yani nasıl bir elma yediğiniz zaman bunu yaratanın Allah olduğunu kimseye sormazsınız. İçtiğiniz suyu yaratanın Allah olduğunu kimseye sormazsınız. Kur'an okuduğunuz zaman bunun da Allah'a ait sözler olduğunu kimseye sormadan anlayabilirsiniz. Everyone should take Kur'an and read it. And just the way you eat an apple and you see that it is created by God and you drink water and you understand that it is created by God. When you read Kur'an you will see that it is sent by God. Ve o zaman çok iyi bilirsiniz ki bunu getiren Allah'ın elçisidir. Then you know very well that it is the messenger of God who has brought it. İşte İsa'nın ben gitmezsem o gelmez dediği kişi gelmiştir. So the person about which Jesus said he wouldn't come unless I go had has already come. Ve, ve çok iyi biliyorsunuz ki bugün Orta Doğu'daki savaş. And it was Muhammad. Orta Doğu'daki savaş bu hala İsa beklentisinin İsa'yı gelmeye zorlamak için yapılan yani şeyin siyasetin in, dini istismar istismarının sonucudur. And you know that the war in the Middle East today is actually uh, a result of uh, exploiting the religion by uh, politics because they uh, think that they are uh, forcing this way uh, the uh, Jesus to come back. Because uh, He would come back uh, when everything goes wrong and and he would save people. So everything should be worse that he comes back. Mesela 5. surenin 117. ayetini bir açarsanız lütfen. Uh, when we if we open the 5th chapter verse 117. Hatta 116'dan itibaren. And let's begin with 116. İsa ilk konuşmasını uh, ahirette yapacak. Jesus will make his first speech in the hereafter. İsterseniz oradan 116'dan itibaren okuyun. And let me say, and God will say, O oh, Jesus son of Mary, did you Bir gün Allah şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah ile aranızda iki tanrı olarak koyun diyen sen misin? İsa diyecek ki, ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayın söylemem olacak şey değildir. Eğer söylediysem zaten bilirsin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini bilmem. Bütün gaybı, her şeyin iç yüzünü bilen sadece sensin. Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. Benim sahibim ve sizin de sahibiniz olan Allah'a kul olun dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar sadece senin gözlemin altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru karar veren sensin. Allah diyecek ki, bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur. Ses kesildi İbrahim Bey. 
Ha, biz mesela e, sadece sonunu duydum ama tekrar Peki, söyler misiniz? Peki ben şey yaparsanız. Hocam diyor, diyorlar ki biz e, burası militaryen e, kilisesi ve biz e, de, Hristiyanlar arasında birçok değişik e, sekt var diyorlar. E, bizimkisi e, uzun zaman önce e, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmeyi bıraktı ve biz sadece büyük bir öğretmen, bir hoca olarak görüyoruz onu diyorlar. Ha, i̇şte zaten e, bu çok önemli. Şeydi, bana Kaliforniya'dan bir hanım profesör gelmişti. İki yıl bizim e, şeyde, arşivde beraber çalışmıştık. Ee, ve o zaman o, o da e, şey yapmıştı, İsa Allah'ın oğlu olamaz demişti. Peki ne diyorsunuz? Allah'ın ancak elçisi olur. Peki kutsal ruh, e, Tanrı olamaz. Ne olur? O Cebrail'dir. Deyince beni şaşırtmıştı. Peki sizin gibi inanan var mı dedim. Tabii var dedi. Kiliseler var. Demek ki siz bu kiliseymiş o. <gülüyor> o zaman çok e, hayret etmiştim. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Kaliforniya Üniversitesi'ndendi. A, a professor lady. Profesör, profesör, profesör. Bir hanımdı, adını unuttum şu anda. 20 sene önce falan olabilir. Zaten zaten be, bu 5. surenin 5. surenin e, 82 ve devamı ayetlerinde de e, Doğru Hristiyanların var olacağını Allah bize, var olduğunu bildiriyor Allah. Evet. 82 ve devamı. Ben okuyayım mı İngilizcesini buradan isterseniz? Göreceksin, insanlar arasında inanıp güvenenlere ileri derecede düşman olanlar Yahudiler ile müşrikler olacaktır. Yine göreceksin, inanıp güvenenlere en yakın olanlar da biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenler olacaktır. Bunun sebebi içlerinde büyüklük taslamayan araştırıcı alimlerin ve din adamlarının bulunmasıdır. Bunlar o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki, Rabbimiz, inanıp güvendik, bizi şahitler arasına yaz. İsterseniz 3. Üçüncü, üçüncü surenin 113, 113, 114, 115, 116. ayetleri de okuyabiliriz. 113'ten itibaren, o 3. sure 113'ten itibaren de okuyun. Chapter 3, uh, 113 and onwards. Ben okuyayım mı yoksa oradan okuyorum tamam. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, marufa uygun olanı isteyen, münkere karşı çıkan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. İyi olanlar işte bunlardır. Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah kendisinden çekinerek korunanları bilir. Kendini ayetlere kapatanların malları da çocukları da Allah'a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olacaklardır. <gülüyor> is we're given a conscience, given a brain, and whether we've heard a revelation or not, we know what's right, we know what's wrong. And if we do what we know is right, well, then we're all in the same, we're all in the same party, you might say. Eğer hepimiz doğru ne olduğunu biliyorsak, böyle yaşıyorsak, hepimiz aynı taraftayızdır. Elbette, yani şimdi asıl konu şu. 
Ee, mesela şu üçüncü surenin 106. ayeti var. Üçüncü surenin. Yüz kaç dediniz? Altı. Yüz altı. Yes, and now there is the verse 106 of the third chapter. Şimdi orada mesela kafir kelimesi vardır. There exists the word kafir, for, uh, which is mostly translated as disbeliever or unbeliever. <gülüyor> Aslında bunlar inanmayan insanlar değillerdir. Actually they are not people who do not believe. Bunlar gerçekleri çok iyi bilir. They know the truth very well. Ama üstünü örterler. But they conceal them. They cover them. Zaten siz birine iyilik etseniz. And, and already when you uh, make a favor to I mean do a favor to someone. Sonra da yaptığınız iyiliği hiç görmese. And if he ignores what you did. Size teşekkür etmese. And he doesn't thank you. En sevmediğiniz kişi o olur. He becomes the person you like least. Çünkü doğruları bildiği halde yanlış davranıyor. Because he behaves wrong although he knows the right. He knows the truth. Onun için doğruları aslında her insan bilir. Actually uh, every person knows the truth. Bilmek yetmiyor. Knowing is not enough. Doğruları doğru yaşamak gerekiyor. Living right is uh, important. Doğru yaşamak da Allah'ın sistemine teslim olmaktır. And living right is submitting to God's uh, system. Yani bir başka ifadeyle In other words, bizim fabrika ayarlarımıza uygun yaşamamızdır. <gülüyor> living according to our factory defaults. Factory defaults. <laughs> you know, any, any parents, when uh, bringing their children, the child has done something wrong, sometimes a parent will say, you didn't know better. Bazen herhalde diyor, çocuğu yanlış bir şey yaptın da sen daha iyi biliyorsun derler. Tabii tabii tabii, elbette, elbette. Elbette. Yani şimdi dikkat ederseniz, herkes yanlışını bilir ama... İnsanlar içerisinde yanlış yaptığım deyip yanlışını kabul eden çok az insan var. You know, everybody knows he's doing right, but there are so few people who accept that they have done wrong. İşte en büyük mesele yanlışı kabul edebilmektir. Most important thing is uh, admitting that he has done wrong. Yanlışı kabul etmek için de Allah'ı birinci sırada, hayatımızda birinci sıraya koymamız lazım. And to admit the wrong, we need to place God in the first order in our lives. Yani şunu düşüneceğiz, Allah her şeyi çok iyi biliyor. We must think that God knows everything very well. Ona karşı suçlu olursam beni hiç kimse savunamaz. And if I have a crime against him, nobody can defend me. Yoksa doğruları herkes bilir. Mesela gidin bir hapishaneye, bir hapishaneye gitseniz bir tane suçlu bulamazsınız onlarla onlarla konuştuğunuzda. For example, uh, if you go to a jail, you cannot uh, find even one person who sees himself as uh, kendi suçlu seyahat. As suçlu. Suçlu? Guilty. Guilty. He, he counts him, who assumes himself guilty. <gülüyor> Yani, yani burada tekrar edeyim, asıl konu hayatımızda is, Allah kaçıncı sırada? Buna kendimiz doğru Hayatımızda Allah birinci sıradaysa, onu, onun hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmayız. If God is in the first place in our lives, then we do not do anything that He dislikes. Ama tamam, doğru ama diyorsak o zaman sıkıntı var. But if we say yes right but then there is a problem. <gülüyor> think on this very positive note we will, we will conclude. We can't thank you enough. You've been very generous with the wish of the <gülüyor> We thank you too for listening to us and being with us. We all hope to see you someday near Timur. We will go to Istanbul and see you. We'd love to see you in Istanbul too. We are waiting for you every time. Well, I'm <laughs> okay.
Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hepinize de çok teşekkürler. Hepinize sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet İbrahim Bey. Ay Şanlı Bey gelmedi galiba. Allah razı olsun. Çok teşekkür. Tabii tabii bekleriz inşallah. Siz de dostlarımıza çok selamlar söyleyin. Ha Allah tamam. Allah. <gülüyor> Geldin değil mi? Ben de göremedim. Dedim nerede kaldı? Bak. <gülüyor> Sağ ol şu an. Sağ ol. Hoş geldiniz. geldiniz. <gülüyor> i̇yi iyi. Nasılsınız? İyisiniz. Ben şeyde onların bahçede bir yemek yemiştik. Allah razı olsun. <gülüyor> Sizi sık sık anlıyoruz. Sağ olsunlar. Biz de devamlı ağırlıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah çok hayırlı olsun. Çok sağ olun.